சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்காட்டு பன்னிரெண்டு புள்ளி பதினஞ்சுக்கான தீர்வு ரைட் டவுன் த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் கான்வர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் பி அண்ட் கியூ கிவன் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு கியூங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நிபந்தனை கூற்று மறுதலை கூற்று எதிர்மறை கூற்று நேர்மாறு கூற்று ஆகியவற்றை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பி கியூ அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டாங்க கூற்றுகள் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நிபந்தனை கூற்றாக மாற்றுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நிபந்தனை கூற்று அப்படிங்கிறது என்ன கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூ அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது நிபந்தனை கூற்று இஃப் தென் அப்படின்னு போட்டு நம்ம எழுதணும் இங்கிலீஷாக இருந்தால் எப்படி எழுதணும் இஃப் தென் அப்படின்னு போட்டு எழுதணும் தமிழில் எனில் அப்படிங்கிறத நடுவில் சேர்த்துக்கிட்டு தென் அப்படிங்கிறத பிறகு அப்படின்னு கூட போடலாம் அப்படி போட்டோம்னா அதுதான் வந்து நிபந்தனை கூற்று ரெண்டாவதாக உள்ளது இது என்னென்னா மறுதலை கூற்று அப்படின்னா என்னென்னா கியூ டூ பி மறுதலை பி டு கியூக்கு மறுதலை என்னது கியூ டு பி அப்படிங்கிறது இங்கேயும் என்னென்னா அப்படியே தான் இஃப் தென் போட்டுக்கணும் கியூ ஃபஸ்ட் எழுதணும் அப்புறம் எனில் போட்டுக்கிட்டு அடுத்தது பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும்னா அதுதான் வந்து மறுதலை கூற்று அதாவது கான்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது தேர்டு என்ன இன்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்வர்ஸ்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு பி டு கியூ இருக்குது அதை என்ன பண்ணணும் நெகேஷன் ஆஃப் பி டு நெகேஷன் ஆஃப் கியூவாக மாற்றணும் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை நெகட்டிவாக மாற்றிக்கணும் நாட்டு சேர்த்துக்கணும் தமிழாக இருந்தால் அல்ல அப்படிங்கிறத சேர்த்துக்கணும் கியூலேயும் அதே மாதிரி அல்ல சேர்த்துக்கணும் எனில் அப்படிங்கிறத நடுவில் போட்டுக்கணும் இஃப் தென் போட்டுக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்தால் இஃப் இஃப் தென் போட்டுக்கிட்டு நம்ம எழுதினோம்னா அதுதான் வந்து என்னது இன்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது எதிர்மறை கூற்று அப்படிங்கிறது ஃபோர்த் ஒன் நேர்மாறு கூற்று அப்படிங்கிறது என்ன நேர்மாறு கூற்றுனா கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அது என்னென்னா நெகேஷன் நெகேஷன் கியூ டு நெகேஷன் பி இங்கேயும் அதே மாதிரி மாற்றணும் எதனா இதை மாற்றணும் இஃப் தென் போட்டு எழுதியிருக்கிற செகண்டில் வந்து அல்ல கியூவும் அல்ல அதாவது நெகட்டிவாக மாற்றணும் பியும் அல்லங்கிறத நெகட்டிவாக மாற்றிட்டு நடுவில் எனில் போட்டு எழுதினோம்னா அதுதான் வந்து என்னது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அதாவது நேர்மாறு கூற்று அப்படிங்கிறது இந்த நாளையும் நம்ம வந்து இந்த பிங்கிற வாக்கியங்களை கியூங்கிற வாக்கியத்தை இப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எழுதணும் இதுதான் இந்த சம்மு ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நிபந்தனை கூற்று அதாவது கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறத எழுதணும் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ பிங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் சீஸ் இன்ஃபைனைட் அப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபஸ்ட் எழுதுவோம் இந்த நம்பர் ஆஃப் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் சீஸ் இன்ஃபைனைட் தென் ஊட்டி ஈஸ் இன் கேரளா அது ட்ரூவாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை ரெண்டு வாக்கியங்களை நம்ம இந்த இம்ப்ளைஸ் அதாவது இஃப் தென் போட்டு எழுதினோம்னா அதுதான் வந்து என்னது நிபந்தனை கூற்று கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஊட்டி இம்ப்ளைஸ் கியூங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா பகாயன்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது அதாவது பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு போட்டு நடுவில் வந்து எனில் அப்படின்னு போட்டு எழுத வேண்டியதான் பகாயன்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது எனில் ஊட்டி என்பது கேரளாவில் உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் நிபந்தனை கூற்று இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இரண்டாவது பார்க்குறோம் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா கான்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கான்வர்ஸ்னால் என்ன கான்வர்ஸ்னால் பியிலேருந்து கியூ எழுதியிருக்கோம் அந்த நிபந்தனை கூற்றில் அப்படியே மாற்றி எழுத வேண்டியதான் அப்போ ரெண்டாவது வேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டில் வரும் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ரெண்டாவதாக வந்துடும் அப்போது ஊட்டி ஈஸ் இன் கேரளா ஃபஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் ஈஸ் இன்ஃபைனிட்டுங்கிறது செகண்ட் எழுத வேண்டியதான் நடுவில் வந்து இஃப் தென் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் கான்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கியூ டு பி அதாவது கியூ இம்ப்ளைஸ் பிங்கிறது யூ ஃபூட்டி ஈஸ் இன் கேரளா அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கும் தென் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் ஈஸ் இன்ஃபைனைட் அதே போல் தமிழில் ஊட்டி என்பது கேரளாவில் உள்ளது எனில் நடுவில் எனில் போட்டு எழுதிருக்கோம் பகாயன்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எதுவும் அர்த்தத்தை மாற்றலை அப்படியே எழுதிட்டோம் பி டு கியூவை கியூ டு பின்னு எழுதினோம்னா அதுதான் வந்து மறுதலை கூற்று அதாவது கான்வர் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது தேர்டு தேர்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா தேடுங்கிறது இன்வர்ஸு இன்வர்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும் நெகேஷன் பி டு நெகேஷன் கியூ நெகேஷன் பி ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை அப்படியே நெகட்டிவாக மாற்றிடணும் அப்போ த இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் இஸ் இன்ஃபைனைட்டை நெகட்டிவாக மாற்றுறதுனா எப்படி நாட் இன்ஃபைனைட்னு போட்டுற வேண்டியதான் அதே போல் ஊட்டி இஸ் இன் கேரளாவை நெ
இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும்னா அதுதான் வந்து எதிர்மறை கூற்று எதிர்மறை கூற்று இன்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நெகேஷன் பி டூ நெகேஷன் கியூ அதாவது இஃப் த நம்பர் ஆஃப் பிரைம்ஸ் இஸ் நாட் இன்ஃபைனைட் தென் ஊட்டி ஈஸ் நாட் இன் கேரளா தமிழில் பகாயன்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது அல்லன்னு சேர்த்துக்கிறோம் அதே போல் ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளதுங்கிறத இல்லைன்னு மாற்றிடுறோம் இதான் வந்து எதிர்மறை கூற்றுங்கிறது அடுத்தது அது நேர்மாறு கூற்று அதாவது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மறுதலை கூற்று இருக்கு கியூ டு பி அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படி நெகேஷனில் மாத்திரம்னா அதுதான் வந்து கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் நெகேஷன் கியூ டு நெகேஷன் பி அப்படியே இதையும் மாற்றிட வேண்டியதான் அதாவது இல்லைன்னா தேடலில் உள்ளதை அப்படியே மாற்றி எழுத வேண்டியதான் ஊட்டி நாட்டின் கேரளா தென் த நம்பர் ஆஃப் பிரைம்ஸ் இஸ் நாட் இன்ஃபைனைட் தேர்டு இதை மாற்றி எழுதுனா அல்லது செகண்ட் இதை அப்படியே நெகட்டிவாக மாற்றி எழுதுனா அதுதான் வந்து என்னது நேர்மாறு கூற்று அதாவது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஊட்டி கேரளாவில் இல்லை எனில் பகா எண்களின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாதது அல்ல அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்த செம்மு ரொம்ப ஈஸியான செம்மு ஒரு இதை வச்சு மற்றதாக எழுதணும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த செம்மு மற்றபடி இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் இல்லை ரொம்ப ஒரு ஈஸியான செம்மு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தது வந்து பி கியூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அதை வந்து நம்ம என்ன மாற்றணும் நிபந்தனை கூற்றாக மாற்றணும் அதாவது கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றி அப்புறம் மறுதலை கூற்று எதிர் எதிர்மறை கூற்று அப்புறம் நேர்மாறு கூற்றாக மாற்றி எழுதிருக்கோம் புரியுமா நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான செம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங